再び降り出した霧雨が、第2セットが終わった直後の7番コートに落ち始めた。姿を現したスタッフたちが、オレンジ色のビニールシートで赤土を覆うと、続行を望む観客たちはブーイングを飛ばす。直後に音を立てて落ちる大雨。当分、試合が中断するだろうことは、この時点で明白だった。動画、西堀 KVS シェルトンの全仏オープン、2回戦ハイライト。西堀 K が、今からメインインタビュールームで会見を行います。というアナウンスがプレスルームに流れたのは、その中断の約45分後。この時点でプレスルームの人々は、西木よりの危険を確信した。テニスの四大大会、全仏オープン、2回戦。ベンシェルトン対西堀系の一戦が始まったのは29日。第1セットのゲームカウント5対5の時点で雨天中断となり、そのまま翌日に持ち越された。21歳のシェルトンは、時速230キロ超えのサービススピードを叩き出す、現代の超ビッグサーバー。昨年10月に、東京開催のジャパンオープンを制した勇士を、記憶している人も多いだろう。本格的にプロツアーを転戦し始めたのは昨年からで、まだまだ荒削りな部分もある。全仏オープンも、今年が2度目の参戦。昨年まで、グランドスラム、四大大会、どころか海外に行ったことすらなかったアメリカの大学生にとっては、まだ何もかもが新鮮で、ゆえに、猛烈なスピードで適応中でもある。赤土初体験の昨年と比べ、今回最もうまく適応できている点をシェルトンはサーブだと言った。去年はどの球種をどこに打つべきかわからなかった。ここではフラットサーブの威力がそがれるのでフラストレーションがたまり怒りダブルフォールトが増えたりしたが今年はその点が良くなった。この言葉が意味するところは錦織戦でも存分に発揮される。時速255キロのフラットをセンターに叩き込んだと思えば、左腕からワイドに鋭く切れていくスライスサービスを放つ。西木よりがプレッシャーをかけるべく前に出れば、跳ねるサービスを体の正面に打ち込んだ。単に速いだけではない。この1年でシェルトンは、課題を急速に克服していた。同時に驚くべきことは、このクラスの選手と戦うのは約10ヶ月ぶりの錦織が、シェルトンのサービスをも攻略しつつあったことだ。